हेलो कैन यू हेयर मी नाउ क्या आप मुझे सुन सकते हैं दैट्स ग्रेट या सॉरी फॉर बिच बिट टेक्निकल ग्लिच सो देर वॉज सम इश्यू विथ माई हेडफोन एनी वे वी विल क्विकली स्टार्ट अबाउट वेर वेर एवर वी लेफ्ट लास्ट टाइम सो लास्ट टाइम वी स्टार्टेड विद द चैप्टर डिस्काउंट एंड कमीशनिंग हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने डिस्काउंटिंग और डिस्काउंट और कमीशनिंग पे हमने शुरुआत की थी सो कैसे सेलर्स एंड हम ग्राहक मतलब विक्रेता और ग्राहक इनके बीच में किस प्रकार से डिस्काउंटिंग यूज होता है या वो किस प्रकार से यूज करते हैं सो डिस्काउंटिंग हमेशा देखा है कि हमने परसेंटेज में होता है राइट सो वो सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इस बार हम कमिशनिंग के ऊपर ध्यान देंगे और कमिशनिंग पढ़ेंगे Let me share my screen. Let me know uh, whenever you see the screen in the chat box. So, can you see my screen? क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं That's great. So, yeah, so brief review or a brief हम वो रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डिस्काउंट और कमिशनिंग पे स्टार्ट किया था हमने सो so, इसमें देखा था कि किस प्रकार से परसेंटेज यूज होते हैं और उसमें सेलर होता है देन ग्राहक होता है या वेंडर्स और कंज्यूमर्स बोल सकते हैं तो सेलर्स ऑलवेज गिव डिस्काउंट and uh, this way uh, consumers gets benefited uh, jo vikreta hota hai wo hamesha discount uh, offer karta hai aur is karan uh, jo grahak hote hain unhe uh, wo koi bhi cheez hai wo kam price mein mil jati hai so always sellers want matlab vikreta jo hote hain ki uh, price discount kam se kam de aur uh, कंज्यूमर या ग्राहक जो भी होते हैं वो चाहते हैं कि डिस्काउंट हमेशा बहुत ज़्यादा मिले सो so, इस प्रकार से हमेशा मींस uh, मार्केट uh, में आप देखेंगे कि हमेशा एक बैलेंस uh, मेंटेन करने के लिए uh, uh, हमेशा डिस्काउंट uh, दिया जाता है तो लेट्स सी ये तो डिस्काउंट हो गया सो so, हमने देखा कि डिस्काउंट में किस प्रकार से मतलब डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में होता है तो किस प्रकार से डिस्काउंट अप्लाई करके किसी भी चीज की प्राइस कम हो जाती है एंड कंज्यूमर कैन बाय इट इन वेरी लेस प्राइस सो दिस व्हाट वी लर्न इन लास्ट लेक्चर्स सो वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट राइट सो जो सेलिंग प्राइस होती है मतलब अगर देखा जाए तो सपोज कोई भी चीज जो हंड्रेड रुपीज में है हंड्रेड रुपीज की चीज और उस पे पर डिस्काउंट मिला टेन रुपीज देन सेलिंग प्राइस विल बी नाइनटी सो इस प्रकार से टेन रुपीज इज डिस्काउंट अप्लाइड सो इस प्रकार से डिस्काउंट अप्लाई होता है और दिस इज लाइक इन इन बेस्ड ऑन परसेंटेज ओके so let's move to the next thing which is commissioning so uh, commissioning ke pehle main aapko ek chhota uh, sa uh, example dena chahta hu to abhi tak humne dekha ki do cheez hoti hai jaise seller right jo vikreta hota hai wo seller let's assume here seller right and there is consumer okay so jo seller hote hain uh, they offer discounts right and we, we uh, consumer gets the uh, any thing which is in uh, less price so commission 
is also similar stuff but it has different values and different uh, uh, definition itself so before going to that uh, we will see that uh, commission is another person in between the seller and consumer okay so there is we can call this guy as a commission commission agent okay so generally what happens seller jinke paas koi bhi goods hota hai ya koi bhi cheez hoti hai jo manufacture karke rakhte hain aur unhe sell karni hoti hai aur consumer hote hain jo grahak hote hain unhe wo chahiye hoti hai so jo seller aur consumer inke beech mein commission agents are always there kyunki seller jo hote hain wo it's not to be like consumer jahan ho unhi ke paas ho right so humne dekha hoga ki car car jo hoti hai wo manufacture kahin dur hoti hai jaise ki haryana ya punjab ya maybe out of the uh, india also some different part different part of the world uh, manufacture hoti hai then we will bring it to india and consumer to india mein hai तो सपोज मुंबई में या मुंबई के किसी भी एक छोटे से सबर्ब में जैसे कि विक्रोली विक्रोली में एक छोटे से घर में एक कार खरीदनी है और वो ऑल द वे फ्रॉम द जापान में मैन्युफैक्चर हुई है तो जापान टू जापान के सेलर को कैसे पता चलेगा कि आ, इंडिया में एक विक्रोली के सबर्ब में एक आ, एक इंसान को या एक कंज्यूमर को आ, कार चाहिए राइट सो देर कम्स द कमीशन एजेंट्स और डीलर्स बोलते हैं सो so, वो लोग इनके बीच में जैसे उन्हें पता है कि जापान में कितनी कार मैन्युफैक्चर हो रही है जापान में क्या हो रहा है सो दे विल बी द मिडल एजेंट एंड दे विल गेट द कमीशन ओके सो व्हाट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस कमीशन एजेंट टू बी अ लिंक बिटवीन सेलर एंड कंज्यूमर सो जो डिस्काउंट होता है वो सेलर ऑफर करते हैं और कमीशन एजेंट होता है ही ट्राइज टू ब्रिज गैप बिटवीन द सेलर एंड कंज्यूमर सो इसलिए कमीशन एजेंट्स जो होते हैं वो कुछ परसेंटेज जैसे डिस्काउंट हमने देखा वैसे कुछ परसेंटेज कमीशन एजेंट ले लेते हैं तो इस प्रकार से कमीशन एजेंट्स होते हैं सो जनरली टू ब्रिज द गैप बिटवीन सेलर एंड कंज्यूमर और कस्टमर तो देखते हैं होपफुली यू गाइस हैव फॉलोड दिस प्रैक्टिस सेट 9.1 एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टेल मी इन चैट बॉक्स होपफुली या इट वाज इजी सो लेट्स मूव टू द कमीशन या सो कमीशन व्हाट इज मीन बाय कमीशन लेट्स लर्न सो commission sometime it is not possible for a company to sell their manufactured goods right so maine bataya ki abhi japan mein company hai aur unhe kuch goods bechne hain so it is very difficult for them to sell in such case company assigns a responsibility of selling the goods to wo kya karte hain to wo selling ka jo kaam hota hai dusre kisi ko de dete hain for example books clothes soap or uh, car any anything okay jo person ko responsibility di gayi right so uh, he, the person gets remuneration for the service so unhe kuch paise milte hain ya unhe kuch gift milti hai so use kehte hain commission okay the person who provides such type of service is called commission agent okay so maine pehle bhi aapko bataya ki jo seller hota hai vikreta aur customer unke beech mein link karne ke liye commission agents hote hain तो कमीशन इज डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो कमीशन भी हमेशा क्या होता है कि परसेंटेज के तौर पे 
कैलकुलेट होता है जैसे हमने देखा डिस्काउंट लाइक डिस्काउंट फाइव परसेंट टेन परसेंट वैसे कमीशन भी फाइव परसेंट टेन परसेंट टेन परसेंट इज वेरी हाई कमीशन बट जनरली इट इज इन परसेंटेज बेस्ड द रेट ऑफ कमीशन वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गुड्स सो जो कमीशन रेट होता है वो भी uh, जो भी चीजें बेची जाती है उसके अनुसार डिफरेंट हो सकता है जैसे हम अब सब्जी बेच रहे हैं राइट right? जैसे फार्मर्स है फार्मर्स आर इन विलेजेस राइट दे डू फार्मिंग जैसे खेती करते हैं और कुछ फसल उगाते हैं और जो भी है गेहूँ चावल वो वो प्रोड्यूस करते हैं राइट बट दे डू नॉट सेल डिरेक्टली सो क्या होता है तो जो कमीशन एजेंट है वो गेहूँ वगैरह लेके आते हैं और हमें हम जैसे कंज्यूमर है या कस्टमर है तो हमें वो बेचा जाता है तो बीच में जो कमीशन एजेंट होते हैं व्हाट दे डू दे विल टेक दिस वेट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स एंड दे विल ब्रिंग इट टू मुंबई और एनी 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 वेयर वेर एवर दिस कस्टमर्स आर लोकेटेड एंड देन दे विल सेल सो दिस इज जनरली चेन राइट इन दिस चेन दिस कमीशन एजेंट एंड विल गेट सम मनी right on on a percentage basis so and uh, jaise abhi humne dekha ki rice hai uh, wheat hai unke par percentage jo hota hai wo alag hota hai aur wapas agar koi car ka dealers hai jaise maine abhi kaha ki japan haryana ya punjab mein car manufacture hoti hai then we, uh, it it uh, hum leke aate hai aur mumbai mein bechte hai to uske jo commission hote hai commission agents unko different types ka commission milta hai matlab different percentage okay so let's move to the next so is prakar se commission agent kaam karte hain ab ye if owners of land house cattle etc want to sell their belongings okay Uh, जैसे अभी फार्मर्स uh, है उनके यहाँ uh, या उनका बड़ा लैंड है उनको बेचना है या उनके पास बहुत सारे कैटल्स हैं या उनके पास बड़े हाउस है जिनकी जिनके पास हाउस है उनको बेचना है सो इट्स समटाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है कि uh, कैसे बेचा जाए इट इज नॉट इजी इन सच सिचुएशन अ पर्सन हु ब्रिंग्स द सेलर एंड द बायर टूगेदर इज नोन एज मीडिएटर और एजेंट और कमीशन एजेंट ओके सो जो भी सेलर है और बायर है उनको बीच में जो लेके आते हैं उन्हें कमीशन एजेंट या मीडिएटर कहते हैं तो उसमें जैसे फूड ग्रेन्स वेजिटेबल फ्रूट्स फ्लावर्स आर ऑल्सो सोल्ड विद द हेल्प ऑफ मीडिएटर सो हर एक चीज अगर आप देखे जाओगे तो इट ऑलवेज सोल्ड विद एन एजेंट ओके <coughs> sorry so for the job of agent for this job agent gets the commission the commission is received from the seller or the buyer or from the both so generally jo commission hota hai to kabhi kabhi kya hota hai uh, sirf uh, seller hota hai wo deta hai कभी कभी ओनली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो देते हैं या कभी कभी दोनों तरफ से भी मिलता है इट डिपेंड्स ऑन द एवरी गुड्स और डिफरेंट मतलब जो भी बेचा जाता है उसके अनुसार डिसाइड होता है और जो भी कमीशन एजेंट है बिफोर गेटिंग अ डील इट इज ऑलवेज फिक्स दैट हु विल गिट गिव व्हाट कमीशन राइट मतलब सेलर है विक्रेता है और कंज्यूमर है और जो कमीशन एजेंट है उनमें पहले एक डील uh, होती है या बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट होता है उसके अनुसार डिसाइड होता है कि कितना परसेंटेज कमीशन एजेंट को जाएगा उसके बाद ही वो डील फाइनल होती है ओके सो यू कैन सी अराउंड एवरीथिंग लाइक इफ यू टेक एनी एनी एग्जांपल इन योर होम लाइक टीवी और शूज और फूड्स एवरीथिंग is uh, manufactured or produced some different places uh, alag jagah uh, produce hoti hai aur wahan se aapke yahan tak leke aate hain uh, by the commission agents okay so in in uh, maybe 20 30 years back commission agent used to be a person matlab uh, uh, generally koi bhi aise uh, insaan hote the right so un logon ko 
देन देर केम द रिवोल्यूशन एक क्रांति हुई जिनमें हमने देखा कि इंटरनेट इंटरनेट स्टार्टेड एज अ न्यू टूल सो हर एक चीज जो है इंटरनेट पे बेची जाती है तो इंटरनेट बिकम्स द न्यू कमीशन एजेंट राइट तो हम देखते हैं जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट डिफरेंट कंपनीज है वो क्या करती हैं जो भी कंज्यूमर सॉरी जो सेलर्स है और कंज्यूमर हैं उनके बीच का लिंक बनती है एंड दे चार सम कमीशन एंड दे विल गेट द कमीशन अकॉर्डिंग टू दैट सॉरी सो इसमें क्या होता है कि जो भी चीजें बेची जाती है ऑनलाइन ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से तो दे विल गेट सम कमीशन सो अगर इफ यू वॉन्ट टू बी ए सेलर टू मारो अगर तुम कुछ नई चीज बना रहे हो सपोज कि तुम नया एक मोबाइल बनाने का फैक्ट्री यू आर स्टार्टेड न्यू फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग द मोबाइल एंड यू आर सेलिंग थ्रू इंटरनेट राइट देर आर डिफरेंट वेज लाइक अमेजॉन फ्लिपकार्ट स्नैपडील सो आप उनसे बेच रहे हो देन यू हैव टू गिव सम सर्टन कमीशन टू द अमेजॉन फ्लिपकार्ट राइट बिकॉज दे आर गेटिंग कस्टमर्स राइट ऑन देयर वेबसाइट सो वहाँ बहुत सारे चीजें आती है बट दिस इज द वे सो न्यू वे मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ नया माध्यम है इंटरनेट उसके तरफ से इस प्रकार की डील होती है और वॉट वॉट एमेजॉन फ्लिपकार्ट आर डूइंग दे आर ब्रिंगिंग दिस सेलर एंड कंज्यूमर टूगेदर एंड दे आर गेटिंग द कमीशन सो इस प्रकार से न्यू मीडियम बन गया है कमीशन एजेंट का अगर हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड सम नाइनटी नाइन एकर्स डॉट कॉम और सम सम वेबसाइट सो वॉट दे डू दे सेल द फ्लैट्स और लैंड सो ये उनको फिर दे विल act as a commission agent there so that is also become the new internet tool so is prakar se kranti hui 20 matlab 20 30 years back and uh, internet become the new tool for the commission agent and uh, they are they are earning on the basis of this commission so dekhte hain uh, i just wanted to uh, give you an idea that what's happening in the real market Uh, अभी हम देखते हैं कि ये कमीशन एजेंट को जो पैसा मिलता है या वॉट एवर द बेनिफिट दे गेट इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड हाउ देर दैट इज कैलकुलेटेड लेट्स सी सो लेट्स गो टू द फर्स्ट एग्जाम्पल विल सॉल्व दिस श्रीपति सोल्ड लैंड रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टू मिस्टर सदाशिव थ्रू अ ब्रोकर ओके सो उन्होंने एक ब्रोकर के जरिए ये मिस्टर सदाशिव को एक लैंड बेची ब्रोकर रिसीव्ड टू परसेंट ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ सो इस केस में देखिए जो ब्रोकर है उन्होंने क्या किया टू परसेंट फ्रॉम द बोथ द पार्टी जैसे श्रीपति और सदाशिव दोनों से लिए फाइंड द टोटल ब्रोकरेज रिसीव बाय द ब्रोकर सो so, ब्रोकर से कितना मतलब ब्रोकर्स uh, को कितना टोटल पैसा मिला वो देखेंगे सो so, हम, हमें देखना है कि uh, जैसे ये है श्रीपति ओके okay? और ये है सदाशिव और ये है ब्रोकर ओके सो इन्होंने लैंड तो इनको बेची है राइट सोल्ड लैंड बट uh, जो भी कमीशन है वो दोनों ने ब्रोकर को दिया है जैसे वॉट इज द अमाउंट इज टू परसेंट सो लेट्स कैलकुलेट ब्रोकरेज अमाउंट सो यहाँ देख सकते हैं कि टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इज प्राइस ऑफ लैंड सो ब्रोकरेज अमाउंट इज वी विल कैलकुलेट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इन टू टू डिवाइड बाई हंड्रेड बिकॉज दिस इज टू परसेंट okay so it becomes rupees 50000 uh, 
and now brokerage has received uh, sorry rupees 5000 from the both buyer and seller so 5000 plus 5000 10000 so brokerage ne uh, ek uh, deal karne se uh, shripati aur sadashiv ke beech mein uh, jo land hai 250000 ki wo bechi gayi to uske anusar unhe 10000 rupees commission ko uh, brokerage brokers ko mile so is prakar se agar uh, broker uh, sales around 10 lands uh, in uh, one month then he will earn around uh, 1 lakh right uh, per month so this way brokers earn a money so hum dekhte hain abhi humne dekha ki 2% okay 2% is the charge suppose instead of 2% uh, if i increase this brokerage rate to the 5% okay then what will be the total brokerage this person will get so this time also uh, he is getting brokerage from the both sadashiv and sripati so can you calculate and please write in the chat box how much brokerage total brokerage will be received by the broker assuming it is five percent okay five percent from the both the party please write in the chat box So I can see one answer. I will wait for other and other two answers. Please write down your answer in the chat box. So its brokerage amount is two lakh fifty thousand. Into five percent. So this becomes twelve thousand five hundred. So if you take twelve thousand five hundred from both the party, then it becomes twenty five thousand, and that's the correct answer. And hope other guys or other students also following this uh, commissions thing. So please uh, try to be active in the class and uh, if i ask some question please uh, try to calculate and put it in the chat box so that uh, i will come to know whether you are going or you are understanding this uh, fundamentals or not so see uh, that that's what we can see from here so if the this commission percentage increase from 2% to 5%, the broker will get from 10,000 to 25,000 extra, right? <coughs> Sorry. So this way commission agent works. Uh, let's move to the next example, next salt example. Okay, Sukhdev sold 10 quintal of wheat. So, abhi ye hai gehu, uh, rupees 4050 per quintal through an agent. Okay, so unhone bhi ek agent rakha hai. Uske through unhone 10 quintal wheat uh, sale kiya. So, the commission was paid at the rate of 1%. Uh, find the amount Sukhdev received after selling the wheat. तो इसमें क्या है कि जितना भी उन्होंने वीट सेल किया है उसका वन परसेंट कमीशन ही ही हैड पेड और उन्होंने एक एजेंट को पे किया है सो हाउ मच अमाउंट सुखदेव एज रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग दिस वीट सो लेट्स सी 
So selling price of wheat is 10, 10 quintal, right? And 4,050 is per quintal. So 10 into 4,050 is 40,500, okay? And then commission rate is 1%. So uh, it is not mentioned here that uh, how much money broker is getting, but we are calculating in terms of seller how much he is selling and how much percentage uh, he is offering so commission is 40500 into 1 divided by 100 is like 1% and it become 405 and that is 405 so amount received by selling bid is selling price matlab total unne kitne mein becha 40500 it is the total amount unhone uh, wheat sale kiya. Usme se unhone commission agent ko kitna diya? 405. That uh, 405. So it becomes 40,095 rupees. Okay. So after selling the wheat, Sukhdev received 40,095 rupees. So is prakar se uh, jo Sukhdev hai, unhone total 40,500 rupees ka wheat sale kiya, but how much he received is 40,095 by uh, after giving the commission to the commission agent. So let's move to the next thing, rebate. So rebate, uh, different concept, uh, let's see, uh, let's learn. So rebate, the organizations like Khadi, Gramodyog, Handroom Shops, Handicraft, Selling Centers, Bachat Group, etc. give attractive discounts on special occasions. So Jobi uh, Gramodyog hai ya Handroom Shops hai, they, they are not big sellers or they do not have very uh, big marketing schemes, but they are very small shops, small vendors. And uh, what they do, uh, they offer, for example, uh, so they, they offer uh, some discounts on the special occasion. So for example, at the time of Gandhi Jayanti, the Khadi textile goods are discounted for promoting Khadi. So what they do uh, on, on the Gandhi Jayanti, they, uh, they offer a good discount on the Khadi so that they can promote the Khadi. At such times, the amount of discount is compensated by the government. This monetary compensation is known as rebate. Okay, hence rebate is also type of discount. So ye, uh, what happens, what are the discount they are offering? What are the 1%, 2%, 5%, 10%? So those discount, so actually they are selling at the less price, right? Uh, as compared to market price. So whatever the discount they are offering, it, it will be paid, this discount amount will be paid by the government, okay? So this monetary compensation, so they are, though they are selling at a less price, but those amount will be given by the government. Uh, so that is called rebate. Hence, rebate is also one type of discount, okay? It is also one type of discount but uh, sellers sellers will not lose his money the individual having income up to certain limit also receives some discount on their payable income tax this discount is also known as rebate <coughs> sorry so uh, there is like income tax so whatever you earn uh, you might have come across this from income tax so whatever you are earning. So suppose uh, you are going to become an engineer tomorrow and you are earning uh, one, la uh, sorry, 10 lakhs per year, okay? So there are uh, certain rules by which we have to pay income tax to the government. So uh, what happens generally, whenever there is some income, okay? Whoever earns some income, So whoever earns income, out of that certain percentage, you have to give it to the government. 
okay some percentage so uh, so that is uh, that is uh, mandatory for everyone okay so whoever earns uh, income they have to pay to the government in terms of income tax so there are limits suppose if you are earning uh, till 2 lakhs okay i'm just giving an example i don't know exact rate what is uh, going at uh, at this point of time but <clears throat> sorry so 2 lakh so you are earning if less than 2 lakhs then there will be no income tax so that is called one type of rebate because you are not paying anything and government is uh, giving you discount okay if you are earning up till 2 lakh there is no income tax if you are earning more than 2 lakhs okay what are the amount above 2 lakhs like suppose you are earning 3 lakhs so out of that 1 lakh okay about 2 lakhs is 1 lakh so on that uh, 1 lakh you have to pay something 10% income tax okay so this way this income tax works but uh, as as I, as I told you that there is certain limit like 2 lakhs or 1 lakh up to 1 lakh you don't have to pay income tax so uh, this way uh, this rebate works so there are different ways uh, uh, rebate can be termed and rebate is nothing but one type of discount only so let's try to solve some problems So from handloom stores, Sudhir purchased the following items, two bed sheet, rupees 375 each, then two floor mats, rupees 525 each. On the purchase, he received a rebate of 15%. Find the total rebate. How much should Sudhir pay to the shopkeeper? so on, on on all this purchase he got 15 percent rebate so that is very good discount okay uh, let's see uh, we will calculate the cost so first uh, he has purchased the two bed sheet so we will calculate the amount for two bed sheets two bed sheets ke liye amount hoti hai dekhte hai. so two bed sheet uh, costing each 375 becomes 750 okay and cost of two floor mats is 2 into 525 is 1050 so total cost of item sudhir purchased is around 750 plus 1050 becomes the 1800 that is 1800 so total rebate given on the mark price is uh, 1800 into 15 percent right 15 divided by 100 so it becomes 270 so in 270 uh, so sudhir how much sudhir has to pay 1800 minus 270 is like 1530 so though sudhir has paid 1530 okay and handloom stores has given like they they, they are selling this uh, uh, floor mat as well as bed sheet in this less amount right uh, rupees 270 but this rupees 270 will be compensated or given by the government so it is called rebate okay so let's move to the next okay this is a practice set we will try to solve some problems from this uh, practice set so that uh, we can understand this subject in better way so let's try to solve this problem rafik sold flowers rupees 15000 by giving 4% commission to the agent find the commission he paid find the amount received by the rafik okay can you try to solve this problem and can you give me the answer in the chat box please do not look into the answers given below because be transparent and try to solve this by yourself it is good exercise 
So Rafiq sold flowers, rupees 15,000 by giving 4% commission to the agent. Find the commission to be paid. It's very simple example. It's like we have to calculate the 4% of 15,000 and the amount, right? So first we will calculate the commission. So you can write down the commission in the chat box. So there is some answer. I'm waiting for other students to post their answers. Okay, so commission uh, student uh, giving the answer as rupees 600. So let's try to calculate. So we have seen that uh, Rafi gets sold flowers of rupees 15,000 right and uh, now 4% is the commission he has to pay to the agent so we know that uh, we can calculate this and we will get the 600 as the commission okay so how much amount is received by the Rafik so for that purpose what we have to do we have to subtract the price like commission from the total amount he got while selling the flowers so it comes around 14400 okay that's correct so 600 rupees is the commission and 14,400 is the total amount received by the traffic. Okay, let's move to the next problem. A farmer sold food grains for 9,200 rupees through an agent. Okay, the rate of commission was 2%. How much amount did the agent get? So again, we have to calculate the only commission here. And that is 2% of the 9,200 rupees. So can you please calculate and write in the chat box? So how much commission? That's quick answer. That's good. I will wait for other students to post their answer. If anyone is getting different answer. Mm, um, okay, that's good. That's good to see that uh, the students are also participating in this exercise. So let's try to calculate it and check our answer. 9,200 into 2 divided by 100 is the commission. 
paid to the agent. So if we calculate, okay, so 184 is the answer. So how much amount of commission we paid to the agent is around rupees 184. So that's the correct answer. So let's try to solve the problem number four. Umatai purchased following items from the Khadi Bhandar. So three saris for 560 rupees each, then six bottles of honey for 90 rupees each. On the, on the purchase, she received a rebate of 12%. How much total amount did Umatai pay? So yeah, we will try to solve this problem. So first we will try to see the how much amount of rebate Umatai has received. So we can calculate. So please uh, try to calculate and uh, post the answer in the chat box. So before going to that, uh, we will try to calculate one by one. So what is the total amount she purchased, right? Can you write down in the chat box? I don't want the rebate answer. I want what is the amount she has purchased, okay? Like three saris into 560 and six bottles into 90, okay? So what is the total amount? Please uh, write in the chat box. So what is the total amount she had to pay without any discount? So what is the total amount? I'm waiting for other students to post their answer. So what is the total amount? Without any discount, Umatai would have paid. So this is the total amount. She would have paid without any discount. What is that amount? So other students, please uh, try to calculate and post the answer in the chat box. So considering the uh, how much amount uh, like uh, what Umatai has purchased, like three saris and six bottles of honey. So three into 560, then six into 90. So what is the total amount here? So three into 560 becomes 1680. And uh, six into 90 becomes 540. Okay, so total amount becomes 2,200, uh, 2, sorry. So it becomes 2,220. Now we have to calculate the rebate. So can we calculate the rebate? 2,220, sorry. Into 
into 12 divided by 100 right so what is the rebate amount can you calculate and post in the chat box please so it, it is like 12 percent of 2220 so what is that amount So what is the commission amount? Can you write in the chat box? So 2,220 is total amount and 12% is the rebate. So what is the amount in rebate? So can we calculate the, this rebate amount and type in the chat box? So someone has posted the answer. I will wait for other students to post their answers. <clears throat> so what is the rebate amount? It is a calculation uh, we have to carry out is like 2,220 into 12 divided by 100. That is the amount. Umatai has received in the rebate. What is that amount? OK, uh, I will calculate here. So, so it becomes 266.5. So this is the amount in rebate uh, Umatahi has received. And if you subtract from this amount, like 266.4 from the total amount, you will get the answer 1953.6, OK? So that is the amount Umadayi has paid. She received the total rebate of 266.4 rupees. OK, let's try to, I think uh, you all guys are following really well. So we'll try to solve this problem. So use the given information and to fill the box with the suitable numbers, OK? Srimati Dipanjali purchased a house, rupees 7,50,000 from Srimati Lilaben through an agent. Agent had charged 2% brokerage from both of them. So Srimati Dipanjali paid how much amount to the brokerage? So what will be the first? So 7,50,000 into 2 divided by 100. Okay, so what will be the total amount here as a brokerage? Can you calculate and please post in the chat box? So how much amount? The Panjali has paid. So I have given the clue here.
So seven lakh fifty thousand and two percent. Yeah, that's good. Everyone is getting same answers, so that's correct answer. Fifty fifteen thousand. Okay, so Shrimati Dipanjali has paid fifteen thousand. <clears throat> so how much Laman Lila Ben has paid is the same amount. Okay, it's fifteen thousand only. So what is the total brokerage received by the agent? Can you write in the chat box, please? What is the total brokerage received by the agent? Yes, that's correct. So it will add this both the amount. Uh, so whatever the Dipanjali and uh, Srimati Lila Ben has paid. So totally 30,000 is the amount will be paid to the brokerage. Okay. So now uh, we will calculate the cost of house Srimati Dipanjali paid okay so dipanjali how much amount she has paid to purchase this house so what we have to do for that so seven lakh fifty thousand is the amount total amount she has purchased the home plus she has paid like fifteen thousand so that will be the amount Srimati Dipanjali has paid. So what is that amount? 7,50,000 plus 15,000. It becomes 7,65,000. That's correct. So here, uh, the cost of house Srimati Dipanjali has paid. So she is paying already 7,50,000 plus 15,000 to the commission. So total amount she paid is around 7,65,000. So what is the selling price for Srimati Leela Ben here? So we know that 7,50,000 uh, she has paid, uh, sorry, she received, but she has to pay 15,000 to the uh, commission agent. So what is the amount uh, Leela Ben has received? So it will become 7,50,000 minus 15,000. So what is that amount? Can you write in the chat box? So here, 7,50,000 minus 15,000. So it becomes 7,35,000. That's correct. So total Total amount received uh, received by the Srimati Lila Ben is seven lakh thirty five thousand. Though the deal was made around seven lakh fifty thousand, she has to pay fifteen thousand as a commission to the agent. That's why she she received around seven lakh thirty five thousand. And uh, uh, and on different note, uh, Srimati Dipanjali. She has made the deal of seven lakh fifty thousand, but she has to pay fifteen thousand as a commission. So that house costed her around seven lakh sixty five thousand. Okay, so this way commission works. So now hopefully at uh, we we are at the end of this chapter, and uh, we have learned about the discount as well as commission uh through different problems and different uh, calculations so now we are uh, good to understand that how seller consumer and commission agent work so we know that in in real real world uh, always there is commission agent in different forms uh, and it increases price to the consumer but all uh, but uh, the good advantages of commission agents are they facilitate between the seller and 
कंज्यूमर जो भी विक्रेता होता है और जो भी कंज्यूमर होते हैं उनके बीच में जो फैसिलिटी है और जो भी जो भी कुछ करना है कमीशन एजेंट वर्क्स फॉर दैट सो दैट्स व्हाई वी आर पेइंग टू द कमीशन एजेंट जैसे कि अभी फार्मर्स जो प्रोड्यूस uh, करते हैं वीट या राइस सो so उनको वहां से uh, हम हमारे घर तक ट्रांसपोर्ट करना राइट ट्रांसपोर्टेशन बाद में अगर ट्रांसपोर्टेशन में जो भी फ्यूल यूज होता है या जो भी ट्रक uh, uh, जो भी यूज होता है वो सब कमीशन एजेंट uh, रखते हैं राइट दे दे आर यूजिंग देयर ऑन ट्रक्स और दे मे बी हायरिंग सम ट्रक्स सो दैट्स वाई वी हैव टू पे टू द वी हैव टू पे टू द कमीशन एजेंट अगर आप चाहेंगे ओके हम मैं कमीशन एजेंट को नहीं पे करना चाहता हूँ मैं खुद गाँव जाऊँगा और वहाँ से घेहू खरीद के लाऊंगा यस यू कैन डू बट अगेन हाउ 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 मै लाइक आपको गाँव जाना होगा uh, आपको कोई कार करनी होगी सो so आपको उतना गेहूँ खरीद के वापस यहाँ तक लेके आना होगा फ्यूल चार्जेस या टोल टैक्सेस सो एवरीथिंग एड्स अब आपको लगेगा कि और प्लस आपकी मेहनत भी है आपको जाना पड़ेगा एक दो दिन आपको ऑफिस जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं आपको वहाँ से छुट्टी रखनी पड़ेगी सो so अगर ये टोटल कॉस्ट करेगा तो मतलब अब इफ़ यू कैलकुलेट ऑल दिस कॉस्ट देन यू विल फील दैट ओके इट्स गुड टू पे फॉर कमीशन एजेंट सो दिस वे कमीशन एजेंट वर्क्स सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ देर इज नो क्वेश्चन वी विल टेक अ लीव फॉर this class and we'll meet next uh, thursday till then uh, take care have a great evening bye bye see you next lecture till then take care